डिअर स्टुडंट्स या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण बीईंग नेबरली या पाठाचा पहिला भाग अभ्यासणार आहोत लुईसा मे ऑलकॉट या स्त्रीवादी अमेरिकन लेखिकेने हा पाठ लिहिला आहे दोन शेजारी कुटुंबातील संबंध दाखवणारी ही एक कथा आहे लव्ह दाय नेबर ही या पाठाची मध्यवर्ती कल्पना आहे तुमच्या टेक्स्टबुकमधील पेज क्रमांक दोन पहा सर्वप्रथम लेखिका लुईसा मे ऑलकॉट यांच्याविषयी दिलेली माहिती पहा लुईसा मे ऑलकॉट एटीन थर्टी टू टू एटीन हंड्रेड एटी एट अँड अमेरिकन रायटर इन द मिड टू लेट नाईन्टीन सेंचुरी इज कन्सिडर्ड ॲज वन ऑफ द अर्लिएस्ट फेमिनिस्ट रायटर्स लुईसा मे ऑलकॉट या एक अमेरिकन स्त्रीवादी लेखिका असून त्या सर्व परिचित आहेत आउट ऑफ द सेवरल बुक्स शी रोट हर सिरीज बिगिनिंग विथ लिटल विमेन हॅज बीन ह्युजली पॉप्युलर अमंग द मासेस अँड क्रिटिक्स अ लाईक फॉर अ सेंचुरी अँड अ हाफ लिटल विमेन ही त्याने लिहिलेली एक प्रसिद्ध कादंबरी आहे आणि ही कादंबरी टीकाकार असोत किंवा वाचक असोत सर्व ठिकाणी किंवा सर्व स्तरामध्ये ही एक प्रसिद्ध अशा प्रकारची कादंबरी आहे हर सिम्पल स्टाईल अँड लाईवली कॅरेक्टर्स हॅव लेफ्ट अ मार्क अँड इन्फ्लुएन्स्ड जनरेशन्स ऑफ चिल्ड्रन अँड अडल्ट्स अ लाईक द सेटिंग ऑफ हर बुक्स इज द सबर्ब्स ऑफ बोस्टन हर वर्ल्ड व्ह्यू इज होलसम अँड फुल ऑफ बिलिवेबल एट चार्मिंग कॅरेक्टर्स विच कॅप्टिवेट्स द रिडर्स या ठिकाणी त्यांची लेखनशैलीविषयी दिलेली माहिती आहे अगदी साधी सोपी आणि सरळ अशा प्रकारची भाषाशैली लुईसा मे अल्कॉट यांनी त्यांच्या पुस्तकामध्ये वापरलेली आहे अगदी प्रौढ व्यक्ती असोत किंवा मुली असोत सर्वांना आवडेल अशा प्रकारची कॅरेक्टर्स किंवा अशा प्रकारची पात्र त्यांनी आपल्या कादंबऱ्यामधून वाचकांसमोर उभे केलेली आहेत द फॉलोइंग एक्स्ट्रॅक्ट इज फ्रॉम लिटिल व्हेमेन फर्स्ट पब्लिश्ड इन एटीन हंड्रेड सिक्स्टी एट आणि आपला घेतलेला पाठ बीईंग नेबरली हा पाठ लिटल व्हेमेन या कादंबरीमधून घेतलेला आहे आणि ही कादंबरी अठराशे अडुसष्ट साली प्रकाशित झाली होती दिस स्टोरी ऑफ फोर सिस्टर्स मेग जो बेथ अँड अमी दे आर फ्रेंड लॉरी देर वाईज अँड लविंग पॅरंट्स ऑफ मॉडेस्ट मीन्स लिव्हिंग इन सबर्ब ऑफ अ सिटी इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका हॅज कॉट द इमॅजिनेशन ऑफ जनरेशन्स ऑफ रिडर्स यंग अँड ओल्ड अ लाईक या स्टोरीमध्ये चार बहिणी आहेत की ज्यांना म्हणतो आपण मार्च सिस्टर्स मार्च कुटुंबामध्ये एकूण चार मुली आहेत या चार मुली किंवा चार बहिणी त्यांच्या आयुसोबत राहतात आणि त्यांच्या शेजारीच एक दुसरं कुटुंब राहतं लॉरेन्स फॅमिली की या ठिकाणी फक्त दोनच व्यक्ती राहतात एक आहे ग्रँडपा म्हणजेच मिस्टर लॉरेन्स आजोबा आणि त्यांचा नातू ज्याचं नाव आहे लॉरी आणि या दोन कुटुंबातील संबंध या स्टोरीमध्ये सांगितलेले आहेत इच कॅरेक्टर इज रिअल अँड डिस्टिंक्टिव्ह वी रिमेन फर्मली विथ द सिस्टर्स थ्रू ऑल द स्ट्रगल्स कॉन्फ्लिक्ट्स ट्रायम्स अँड जॉईज इट सर्व्ज ॲज अ गायडिंग लाईट टू अस इन ऑल द फेजेस ऑफ आवर लाईव्ज आणि ही कादंबरी वाचत असताना आपल्याला समजतं की प्रत्येक पात्र हे अगदी खरं आणि इतर पात्रापेक्षा थोडंसं वेगळं वाटतं आणि ह्या ज्या काही मार्च सिस्टर्स आहेत या चार भगिनीसोबत आपण त्यांच्या आयुष्यामधील संघर्ष त्यांच्या आयुष्यामधील आनंद त्यांच्या आयुष्यामधील दुःख हे सगळं अभ्यासतो द एक्स्ट्रॅक्ट अफॉर्ड्स अस अ टँटलायझिंग ग्लिम्स इन टू द बुक अँड नॅरेट्स द बिगिनिंग ऑफ अ लाईफ लॉंग फ्रेंडशिप बिट्वीन जो द ब्राईटेस्ट अँड लाईवलीएस्ट ऑफ फोर सिस्टर्स अँड लॉरी दे आर वेल्दी न्यू नेबर द मार्च गर्ल्स अँड लॉरी बिकम बेस्ट बडीज अँड मच मोर ॲज द बुक प्रोग्रेसेस आणि या घेतलेल्या पाठामध्येच आपण किंवा जसा जसा हा पाठ किंवा ही कादंबरी पुढं सरकत जाईल त्या प्रमाणामध्ये अनेक घटना इथे घडत राहतात परंतु या पाठामध्ये या चार भगिनीपैकी जी सर्वात हुशार आहे जो आणि जो बाजूच्या कुटुंबात राहणारा मुलगा आहे लॉरी यांच्या दोघामधील जे काही संभाषण होतं किंवा दोघामधील जे काही मैत्री आहे याचे वर्णन या पाठामध्ये आलेले आहे इथं म्हटल्यापा शेवटचं वाक्य द मार्च गर्ल्स अँड लॉरी बिकम बेस्ट बडीज 
एंड मच मोर एज द बुक प्रोग्रेसेस आ मार्च गर्ल्स मजेच या चार भगिनी व तेजार कुटुंबा मुलगा लॉरी हिल मैत्री कि मैत्रीपूर्ण संबंध अपन या पाठा मधे पहतो आता अपन प्रत्यक्ष पाठाला सुरुआत करूया बीइंग नेबरली व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू गोइंग टू डू नाउ जो आस्ड मेग वन स्नोई आफ्टरनून एज अर सिस्टर केम ट्रैम्पिंग थ्रू द हॉल इन रबर बोट्स ओल्ड सैक एंड फूड विथ अ ब्रोम इन वन हैंड एंड अ शॉवेल इन द अदर या ठिकाणी नवीन आने शब्द पहा ट्रैम्पिंग टी आर ए एम पी आई एन जी ट्रैम्पिंग मीन्स वॉकिंग हेवीली एंड नॉइजेली अगर पाय आपटत अशा प्रकार चालने सैक एंड फूड मजे एक प्रकार का ड्रेस कि एक प्रकार का फ्रॉक यन एस एच ओ व्ही ए एल शॉवेल शॉवेल मजे फावड़े या ठिकाने अपन जो व मेग या दोगी मधी बोलने पहतो मेग विचारते कि दुपार वे तू कु जस आचारता जो अगदी मोटमोठ्या पाय आपटत अपले रबरी बूट पयामदे घून हॉलमदे आएँ तिचा अंगावरती सैक एंड फूड मजे एक प्रकार तो ड्रेस है एक हाथा मधे झाड़ू है व एक हाथा मधे फावड़े है साहित्य घेन जो मेघर उ मेघ विचारते वेर आर यू गोइंग तू कु जस गोइंग आउट फॉर एक्सरसाइज आंसर जो वेथ अ मिस्च्युअस ट्विंकल इन हर आईज आने अगदी गमतीशीरपने जो संगते कि मैं व्यायाम करना सा जो है ये संगत आता ती अगर मिश्किलपने हसते सुधा आई शूड थिंक टू लॉन्ग वॉक्स दिस मॉर्निंग वुड यू हैव बीन इनफ इट्स कोल्ड एंड डल आउट एंड आई एडवाइज यू टू स्टे वॉम एंड ड्राई बाय द फायर एज आई डू सेड मेग विथ अ शिवर हि अगदी दुपार वे है दुपार वे आता सुधा सर्वत्र खूब ठंडी पड़ेगी है तो यठिका एक वाक्य पहा आई शूड थिंक टू लॉन्ग वॉक्स दिस मॉर्निंग वुड यू हैव बीन इनफ मेक संगते कि सका अपन जे कहीं चाल अंतर है दैट इज सफिशियंट के व्यायामा सफिशियंट है आता व्यायाम करना सा कि बाहर जाने की कोती ही गरज नहीं तो अगदी घर मधे शांत आरामशीर आ गरम प्रकार बसू शकतेस अस मेघ ठंड ने कुड़कुड़ जोला संगते नेवर टेक एडवाइस कांट कीप स्टील ऑल डे एंड नॉट बीइंग अ पुस्सी कैट आई डोंट लाइक टू डोज बाय द फायर आई लाइक एडवेंचर्स एंड आई एम गोइंग टू फाइंड सम परंतु जो संगते कि कुछ सलाह ऐकू नए आ दिवसभर अगदी आलसी व्यक्ति सारख अपन आरामशीर पड़न रहू नए इतने शब्द लड़ा पहा नॉट बीइंग अ पुस्ती कैट पुस्ती कैट मीन्स अ लेजी पर्सन इत मीनिंग आलसी व्यक्ति अगदी आलसीपना एक पड़न रहने कि मांजरी सारखे पड़न रहने माला मुच आवड़ नहीं आला का धाड़स करा आवड़ आखा धाड़स करना सा मी बाहर जो है अशा प्रकार जो हि मेघला संगते मेघ वेन्ट बैक टू टोस्ट हर फीट एंड रीड एवैन हो एंड जो बिगैन टू डिग पास विथ ग्रेट एनर्जी आोगी मदल संभाषण जार मेघ अपले पाय गरम करते शेकोटी वरती वेस ती वॉल्टर स्कॉट एंड लिहेली आवैन हो हि कादरी वाचत है द स्नो वॉज लाइट एंड विथ अर ब्रूम सी सून स्वेप्ट अ पाथ ऑल राउंड द गार्डन फॉर बेथ to walk in when the sun came out and the invalid dolls needed air ani asha duparcha veli je ke matlab ba snow was light agdi barf sudha thoda thoda padat asel ani tya duparcha veli jo jhadone garden kiwa to parisar te angan sagal jhadun swachcha karte ki jamule je ke ita matle pa फॉर बेथ टू वॉक इन वेन द सन केम आउट एंड द युनिफेलिट डॉल्स नीडेड एयर आनी बेथ या जे कहीं तुटक्या फुटक्या बाहुली हैं हवा मिलने ती सर्व परिसर तै बाजूबाजू स्वच्छ करते नाउ द गार्डन सेपरेटेड 
the marcher's house from that of Mr. Lawrence. Both stood in a suburb of the city, which was still country-like, with groves and lawns, large gardens and quiet streets. A low hedge parted the two estates. <coughs> now the garden separated the marcher's house from that of Mr. Lawrence. Ani ek chodushe je baga hai. Ya baghe pasunas. Ek Marsh family ani ek Lawrence family. Hi dogan je ghar bigli hota. Ani eka shehra madil suburb. Manje upnagri baga madhe hi dhoni ghar ahet. Ani agdi gramin watawa. Asha prakar sa tu yeri ahet. Ki jati kani gawat ahet. Ki wa garden ahet. Ani rastya agdi shant ahet. On one side was an old brown house looking rather rare and shabby, robbed of the vines that in summer covered its walls and the flowers which then surrounded it. Yatikani Kerala Varnanayaka Gharaza Manjit Himarch Kutumbasa Gharahe. Ida Matlepa on one side was an old brown house. Yatikani Hiziki Zunat. सबकरी रंगा से घर आए, तेज मार्च फैमिली से घर आए। On the other side was a stately stone mansion, plainly betokening every sort of comfort and luxury, from the big coach, house and well-kept grounds to the conservatory and the glimpses of lovely things, one quite between the rich curtains. अनि ऐसा बाजूलाज जो दूसरे जगह घर है लॉरेंस फैमिली ते अग्नि भलो मोटर घर है इधर शब्द है पाए एक स्टेटली स्टोन मैंशन एम ए एन एस आई ओ एन मैंशन मेंस अ लार्ज हाउस ते यहाँ से एक भलो मोटर आवारा भी ऐसा घर है कि यहाँ ठीक अनि शब्द है पान कि बी ई टी ओ के ई एन आई एन जी बी टोकनिंग आश्वर्य कि वह आराम कि वह स्त्रीमंती ऐसे थे प्रतीका है अनि जो के घराचे पढ़ते आए कर्टेन्स कि वह घराचे के खिड़के आए या वो न लग सकते तो कि याग दी भव्य दिव्य अनि ऐसे स्त्रीमंत लोकांश घर आए एट इट सीम्ड अ लोनली लाइफलेस सॉर्ट ऑफ हाउस फॉर नो चिल्ड्रन प्रोलिक्ट ऑन द लॉन नो मदरली फेस and few people went in and out except the old gentleman and his grandson. And Zari, he ghar khup mota asla. Tari sudda, ki he ghar agdi parsa sundar watat nahi. Karan, te ghar kasa watat agdi lifeless sort of house. Asit ke la warna na pa. Mandi agdi nirji watawa. Asha prakar se te ghar ahe. Karan, te ghari mula khelat nahi. Kiwa, aisar ka ekada chehra. खिड़की तुन हास्ता ना क्यों आ डॉक होता ना दिशत नहीं घर में जो फक्त दोनों स्लोक रहता ते मंजे ओल्ड जेंटलमैन मंजे मिस्टर लॉरेंस अनि तेंसा ग्रैंडसन मंजे लॉरी आशा प्रकारे फक्त दोन लोक अनि अनेक कहीं क्यों आ बरेश्चन नौकर चाकर आए आशा प्रकार से ते एक भला मोटे घर आए टू जोस लाइवली फैं a kind of enchanted palace, full of splendors and delights, which no one enjoyed. Ani jola sa watto ki he je ghar ahi he ek prakar sa enchanted palace agdi jadu sa rajwar asawa asha prakar se ghar ahi ki jati kani khub anand asawa kyo khub moto vaiva asawa parantu ta chalan kuni hi ghet nahi. She had long wanted to behold these hidden glories and to know the Lawrence boy who looked as if he would like to be known if he only knew how to begin. And she had a lot of time to ask her 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 to ये तो मतलब है गेस डी मीनिंग ऑफ हिडन ग्लोरीज इन डी कॉन्टेक्स्ट ये तो मीनिंग का सेल जो कि लपले ला वाइफ हुआ है ते आपन घरी जाऊँ पहले पाई जाए आशीष जी इच्छा आस्थे अन्य तेरा आसपन वाटता कि या घरी 
जो कोई लॉरेन्स बॉय मजे लॉरे नावाचार मुलगा रहो तैशी अपन भेटल पाइजे कि बोल पाइजे अभी पिछली एक इच्छा है सीन्स द पार्टी शी हैड बीन मोर इगर दैन एवर एंड हैड प्लैन मेनी वेज ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स विथ हिम बट ही हैड नॉट बीन सीन लेटली एंड जो बिगैन टू थिंक ही हैड गॉन अवे वेन शी वन डे स्पाइड अ ब्राउन फेस एट एन अपर विंडो लुकिंग wistfully down into their garden when beth and amy were snowballing one another ani eka mejwani madhe jone lorry yala pahilela asto mag tila anki utsukta vadte ki apan ya mulala bhetla pahije kiwa bolla pahije ani ek divshi dupari khidketun kontri khali pahat ahe asa tila janavto ani इतना शब्द है पहा लुकिंग विस्टफुली विस्टफुली मीन्स लॉन्गिंगली कि सैड थिंकिंग ऑफ द पास्ट आगदी दुखीपना हा मुलगा खिड़कीत खाली पहतो है विचार जो करते कि जेव बेथ आमी या एकमेका स्नोबॉल फेकत आता दैट बॉय इज सफरिंग फॉर सोसायटी एंड फन शी सेट टू हर सेल्फ हिज ग्रैंडपा डज नॉट नो वॉट्स गुड फॉर हिम and keeps him shut up all time he needs a party of jolly boys to play with or somebody young and lively i have a great mind to go over and tell the gentleman so ya thikani jo la asa vatta ki ha jo mulga ahe ha adi eka ki ahe ani yala kai mitranche kiwa kai lokanche samajamadhil garaj ahe ani hiche je ajoba ahe he ajoba ये कहीं चांगले व्यक्ति नहीं ते नातवाला अगली घर मधे को मी तरी जाऊन आजोबाला संगित पाजे आसा विचार जो या मना यो ये तुम्हारा विषय का प्रश्न है पहा दैट बॉय इज सफरिंग फॉर सोसायटी एंड फन आटल एक्सप्लेन ये तुम्हें इतना स्पष्ट करूँ संगित पाजे इतना अपन संगू शको द बॉय इज सैड एंड लोनली he needs friend and fun to overcome his loneliness so the writer says the boy is suffering for society and fun the idea amused jo who liked to do daring things and was always scandalizing meg by her queer performances the plan of going over was not forgotten ani apli si kalpana कि लॉरी के आजोबाला जो कहीं तरी संगे तिला आवड़ते थोड़स मनोरंजन होते परंतु ती आप जो प्लैन है तो प्लैन विसरले नौती एंड वेन द स्नोई आफ्टरनून केम जो रिजॉल्व टू ट्राय वॉट कूड बी डन शी स्वा मिस्टर लॉरेन्स ड्राइव ऑफ एंड देन स्लाइड आउट टू डिग हर वे डाउन टू द हेज वेर शी पॉज एंड टूक अ सर्वे या नर ता दुपार वे जो पहाते कि मिस्टर लॉरेन्स मजे आजोबा हे कुछ तरी बाहर जता है देन सलाइड आउट एस ए डबल एल आई डी सलाइड मीन्स सेट आउट टू डू समथिंग मजेते कि आता अपन घर जाऊ शको कि नहीं ऑल क्वाइट कर्टेन्स डाउन ऐट द लोअर विंडोज सर्वंट्स आउट ऑफ साइट एंड नथिंग ह्यूमन विजिबल बट अ कर्ली ब्लैक हेड लीनिंग ऑन अ थीन हैंड एट द अपर विंडो आ जो हलवारपने पहाते कि समझत कि सर्वत्र अगधी शांतता है आ खिड़कीम एक मुलगा कि हड़कु व्यक्ति को डोकावत है अशा प्रकार तिला जानवत देर ही इज thought jo poor boy all alone and sick this dismal day it's a shame i will toss up a snowball and make him outlook and then say a kind word to him and yanantar jo sangte there he is to ya khidki la hai to agdi ekaki ahe ani to azari pan ahe i will toss up a snowball and make him look out ti vichar karte कि मी एक बर्फा गोला 
तिकडे फेकते त्यामुळे त्याचं लक्ष इकडं जाऊ शकेल अप वेंट अ हँडफुल ऑफ सॉफ्ट स्नो अँड द हेड टर्न ॲट वन्स शोईंग अ फेस विच लॉस्ट इट्स लिस्टलेस लुक इन अ मिनिट ॲज द बिग आईज ब्राईटन अँड द माऊथ बिग अँड टू स्माईल जो नॉडेड अँड लाफ्ट अँड फ्लरिस्ड हर ब्रूम ॲज शी कॉल्ड आउट हाऊ डू यू टू आर यू सिक यानंतर जो तिने केलेल्या कल्पनेप्रमाणे एक बर्फाचा गोळा घेऊन वरती फेकते आणि त्यामुळं लॉरी हा जो एखादी मुलगा आहे त्याचं लक्ष या बॉलकडं जातं किंवा त्या बर्फाच्या गोळ्याकडं जातं वेच लॉस्ट इट्स लिस्टलेस इथं म्हटलं पा लिस्टलेस मीन्स लॅकिंग एनर्जी आणि अगदी अशक्त झालेला असा तो मुलगा आहे तो खिडकीतून बाहेर पाहतो पाहून तो हसतो आणि जो विचारते हाऊ डू यू डू आर यू सिक कसा आहेस तू आजारी आहेस का अशा प्रकारचा प्रश्न जो लॉरीला विचारते लॉरी ओपन द विंडो अँड क्रोक्ड आउट ॲज होर्सली ॲज अ रॅवॅन आणि लॉरी खिडकी उघडतो आणि अगदी कर्कश अशा आवाजामध्ये किंवा कावळ्यासारख्या आवाजामध्ये तो बोलतो बेटर थँक्यू आय हॅव हॅड बॅड कोल्ड अँड बीन शट अप अ वीक आणि लॉरी आपल्या तब्येतीविषयी माहिती सांगतो की ठीक आहे परंतु आठवड्यापासून मी अगदी सर्दीने परेशान आहे आय एम सॉरी वॉट डू यू आम इज युअर सेल्फ विथ नथिंग इट्स ॲज डल ॲज टोम्स अप हियर आणि यानंतर आपण या दोघामधील संभाषण पाहतो जो विचारते की तू स्वतःचं मनोरंजन कशाप्रकारे करतो ते सांगतो की मी काही मनोरंजन करत नाही इट इज ॲज डल ॲज टोम्स ॲज डल ॲज टोम्स डिस्कस अँड नेम द फिगर ऑफ स्पीच या ठिकाणी जो आलेला अलंकार आहे तो अलंकार आहे सिमिली द लोनलीनेस ऑफ द बॉय इज कम्पेअर टू टोम डोंट यू रीड नॉट मच दे वॉन्ट दे ओंट लेट मी कांट समबडी रीड टू यू ग्रँड पार्ट डज समटाईम्स बट माय बुक्स डोंट इंटरेस्ट हिम अँड आय हेट टू आस्क प्रू ऑल द टाईम यानंतर जो विचारते तू काही पुस्तक वगैरे वाचत नाहीस का तेव्हा लॉरी सांगतो फारसं नाही ती पुन्हा विचारते की तुझ्यासाठी कोणी वाचून दाखवत नाही का तेव्हा लॉरी सांगतो की आजोबा कधी कधी वाचून दाखवतात परंतु त्यांना माझी पुस्तकं वा आवडत नाहीत आणि आय हिट टू आस्क ब्रुक ऑल द टाईम आणि प्रत्येक वेळी मला माझे टीचर ब्रुक यांना सांगणे आवडत पण नाही ह्या सम वन कम अँड सी यू देन देर इजंट एनी वन आय वुड लाईक टू सी बॉईज मेक सच अ रो अँड माय हेड इज वीक पुन्हा जो विचारते की कोणीतरी येऊन तुझ्याशी गप्पा मारत बसत नाही का तेव्हा लॉरी सांगतो की फारसं कोणी येत नाही आणि जे काही मुलं येतात ते धिंगाणा खूपच जास्त करतात इजंट देअर सम नाईस गर्ल हू वुड रीड अँड अम्यूज यू गर्ल्स आर क्वाईट अँड लाईक टू प्ले नर्स जो पुन्हा सांगते की एखादी मुलगी येऊन तुझं मनोरंजन किंवा तुला वाचून दाखवत नाही का की मुली साधारणतः शांत असतात आणि त्यांना एखादी सेवा करायलासुद्धा आवडतं डोंट नो एनी यु नो अस बिग अँड जो ते लाफ्ट अँड स्टाफ्ट तेव्हा लॉरी सांगतो की कोणी माहिती नाही तेव्हा जो सांगते यु नो अस तुला आम्ही माहिती आवडतच आणि ती हसते सो आय डू वुल यू कम प्लीज क्राईड लॉरी आणि लॉरी लगेच सांगतो की तू येऊ शकशील का आय एम नॉट क्वाईट अँड नाईस बट आय वुल कम इफ मदर वील लेट मी आय वुल गो आस्क हर शट द विंडो लाईक अ गुड बॉय अँड वेट टील आय कम आणि यानंतर जेव्हा लॉरी विचारतो वुल यू कम प्लीज तेव्हा जो सांगते की मी शांत पण नाही आणि इथं म्हटलं पहा परंतु जर माझी आई मला परवानगी देईल तर मी नक्कीच येईन तू आता खिडकी बंद कर आणि माझी वाट पहा विथ दॅट जो शोल्डर हर ब्रूम अँड मार्च इन टू द हाऊस वंडरिंग वॉट दे वुड ऑल से टू हर यानंतर जो झाडू खांद्यावरती ठेवून 
घरामध्ये प्रवेश करते आणि तिला उत्सुकता आहे की आता लॉरीच्या घरी जाण्यासाठी तिची आई परवानगी देईल की नाही लॉरी वॉज इन अ फ्लटर ऑफ एक्साइटमेंट ॲट द आयडिया ऑफ हॅविंग कंपनी अँड फ्लू अबाउट टू गेट रेडी फॉर ॲज मिसेस मार्च सेड ही वॉज अ लिटल जेंटलमन अँड डिड ऑनर टू द कमिंग गेस्ट बाय ब्रशिंग हिज करली पॅट पुटिंग ऑन अ फ्रेश कलर अँड ट्राईंग टू टायटी अप द रूम विच इन स्पाईट ऑफ हाफ अ डझन सर्वंट्स वॉज एनिथिंग बट नीट यानंतर कोणीतरी आपल्याला भेटण्यासाठी येणार या कल्पनेने लॉरी अगदी एक्साइटेड होतो व अगदी आपली आवरावर सुरुवात करतो मिसेस मार्च म्हणजेच जोची आई लॉरीचा उल्लेख नेहमी अ लिटल जेंटलमन असा करते या ठिकाणी अ लिटल जेंटलमन म्हणजे अर्थ असेल अ वेल मॅनर्ड यंग बॉय आणि लॉरी आपले केस विंचरतो तसेच आपले रूम आवरण्याचा प्रयत्न करतो जरी घरामध्ये साधारणत अर्धा डझन नोकर असतील तरीसुद्धा लॉरी रूम आवरण्याचा प्रयत्न करत असतो प्रेझेंटली देअर केम अ लाऊड रिंग दॅन अ डिसायडेड व्हाईस आस्किंग फॉर मिस्टर लॉरी अँड अ सरप्राईज लुकिंग सर्वंट केम रनिंग अप टू अनाऊन्स अ यंग लेडी आणि थोड्याच वेळामध्ये डोअरबेल वाजण्याचा आवाज ऐकू येतो आणि एक नौकर येऊन लॉरीला सांगतो मिस्टर लॉरी अ यंग लेडी ह्याज आर आय युड आणि हा सर्वंट येऊन सांगतो की एक मुलगी तुम्हाला भेटण्यासाठी आलेली आहे ऑल राईट शो हर अप इट्स मिस जो सेड लॉरी गोईंग टू द डोअर ऑफ हिज लिटल पार्लर टू मीट जो हो अपिअर्ड लुकिंग रोझी अँड क्वाईट ॲट हर इज विथ अ कव्हर डिश इन वन हँड अँड बेथ थ्री किटन्स इन द ऑथर यानंतर लॉरी म्हणतो होय ती मिस जो आहे आणि तिला वर पाठवा असं म्हणत लॉरी जोला भेटण्यासाठी दरवाजापर्यंत गेला तेव्हा लॉरी पाहतो की जो अगदी छान दिसत होती आणि तिच्या एका हातामध्ये झाकलेली डिश होती व दुसऱ्या हातामध्ये बेथच्या मांजरीची तीन पिलं तिनं आणलेली होती या ठिकाणी आपण थांबूया या पुढील भागामध्ये जो व लॉरी यांच्यामधील संभाषण आहे तसेच लॉरीचे आजोबा व जो यांचे सुद्धा भेट होते व ते एकमेकांशी गप्पा गोष्टी करतात पाठाचा राहिलेला सेकंड पार्ट आपण पुढील व्हिडिओमध्ये अभ्यासणार आहोत त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली जाईल शावर नाईस डे थँक्यू